Rồi chúng ta bắt đầu với phần bài tập sửa lỗi sai của chúng ta Ngày hôm nay chúng ta sẽ có tất cả là 10 câu à, Ngắn thôi Nhưng mà dĩ nhiên là sẽ tập trung vào những cái lỗi mà chúng ta cần phải lưu ý kỹ Rồi bắt đầu vào câu số 1 Nowhere but in this country we have seen the castle so clearly Which really surprised at all Rồi với câu như thế này thì chúng ta bắt đầu nhìn ha Nowhere Khi các bạn nhìn thấy cấu trúc nowhere trong đầu các bạn phải nghĩ rằng đây là một cấu trúc đảo ngữ ha, Không một nơi nào Như vậy nếu như mà các bạn đã nhìn thấy một cấu trúc đảo ngữ Ví dụ như nowhere ha, Đảo ngữ với only Hoặc là hardly, no sooner Vân vân Thì các bạn phải nhìn ngay coi trong câu đã đảo ngữ hay chưa Như vậy khi các bạn nhìn thấy nowhere Đặc biệt nowhere lại không bị gạch dưới Tức là đây là cái phần luôn đúng Chứ không phải là cái phần đang xét Ví dụ như nowhere bị gạch dưới á, Thì nhiều khi có lẽ là nó có thể sai Chứ mình chưa có nói quả quyết như vậy được Nhưng trong trường hợp này nowhere nó đã không bị gạch Như vậy chứng tỏ là nó luôn đúng Mà nó đã luôn đúng thì chắc chắn câu này phải đảo ngữ Như vậy nếu nó là một câu đảo ngữ Thì chúng ta hãy xét coi cái phần trong đây nó đã đảo ngữ hay chưa Thì chúng ta bắt đầu có thể xét Như vậy we have seen Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng câu này chưa hề đảo ngữ Như vậy lỗi sai sẽ trong câu we have seen Như vậy dĩ nhiên câu này đang dùng ở hiện tại hoàn thành Đảo ngữ chúng ta đã quá quen rồi Chúng ta sẽ sửa lại là have we seen Ok Còn chữ but để ở đây không phải mang nghĩa là nhưng mà Mà nó mang nghĩa là accept không có một nơi nào, không có bất cứ nơi đâu trừ cái đất nước này, ngoại trừ đất nước này mà chúng ta mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái tòa lâu đài một cách rõ ràng như vậy và chính điều này đã gây cho chúng ta cho chúng tôi một cái sự ngạc nhiên. Rồi chúng ta tiếp tục đến câu số 2. Because attitudes shape behavior Psychologists want to find out how our opinions formed. Thì để làm được câu số 2 này trước hết chúng ta xét sơ qua trước. Because nếu như because này muốn đúng thì phía sau phải là một clause có SV. Attitudes là subject của chúng ta. Shape là V là động từ. Mà attitudes đang dùng ở số nhiều plural noun thì shape không thêm S ES hoàn toàn hợp lý như vậy because chưa dịch nghĩa nha thì because trong trường hợp này ngữ pháp là chính xác shape cũng tạm thời chính xác chúng ta chưa nói về nghĩa chúng ta xét về ngữ pháp thôi psychologist là những nhà tâm lý học đang dùng ở số nhiều want này không có s như vậy đây phải số nhiều như vậy nếu như xét sơ về ngữ pháp chúng ta sẽ biết rằng lỗi sai của chúng ta nằm ở phần how our opinions form như vậy nó sai ở chỗ nào như vậy để biết nó sai ở chỗ nào thì mời các bạn xét cái ví dụ sau đây chúng ta có là ví dụ như chúng ta có là tôi không biết Tên của anh ta I don't know What is his name Câu này mà các bạn đưa vào Thì nó bị lỗi mất rồi ha Các bạn có thể hỏi một mỗi câu hỏi trực tiếp Đó là what is his name Tên của anh ta là gì Nhưng khi các bạn nói là tôi không biết tên của anh ta Thì lúc này nó chỉ là một câu gián tiếp Chứ nó không còn là một câu hỏi trực tiếp nữa Thì khi các bạn lòng nó vào cái câu I don't know Thì lúc này phải là I don't know what his name is và đây không phải là câu hỏi Câu này mới là mẫu câu chính xác của chúng ta Như vậy từ cái mẫu này các bạn sẽ biết rằng chỗ này nó bị lỗi cái chỗ là Psychologists want to find out how opinions are formed Mới đúng Tức là chữ are này không để ở đây Tại vì bản thân câu này để không là một câu hỏi How are opinions form Những cái quan điểm được hình thành như thế nào Nhưng mà các bạn nhìn đây câu này không phải là câu hỏi Cho nên không để như vậy được cho lúc này chúng ta phải chuyển thành một câu gián tiếp Thì nó sẽ được sửa lại là How opinions are formed Bởi vì thái độ hình thành nên cách cư xử, tính cách Nên các nhà tâm lý học muốn tìm hiểu xem những quan điểm được hình thành như thế nào Number 3, câu số 3 Please remain in your assigned seats Until the instructor dismisses the class Oh, xin lỗi các bạn Thì ở đây Sorry Thì ở đây câu này chúng ta sẽ xét coi nó sẽ sai những chỗ nào Chúng ta nhìn thử Until Nhìn thấy until này chúng ta nghĩ đến những cái mệnh đề chỉ thời gian ha Và nhắc lại với các bạn là các bạn nhớ rằng Trong mệnh đề chỉ thời gian Không bao giờ chia ở tương lai nha các bạn Chúng ta không chia thì tương lai Trong mệnh đề chỉ thời gian như vậy chỗ này để dismiss thì tạm thời nó có thể chấp nhận rồi đó Chừng nào đây mà là will dismiss 
thì nó mới có vấn đề còn là dismisses thì ok rồi có thể tạm thời có thể dịch là làm ơn hãy ngồi yên tại vị trí của mình cho đến khi mà giảng viên kết thúc buổi học như vậy đây lỗi của chúng ta nằm ở phần từ vựng thật ra nếu các bạn xét sơ thì các bạn thấy là remain in your assigned seat là giữ yên ngồi yên tại vị trí à, cho đến khi instructor là một câu à, là, là là một danh từ số ít trên dismiss phải thêm es thành dismisses thì các bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng cái chữ assigned seat này đã bị sai như vậy thì nó sai chỗ nào assigned mang nghĩa là chỉ định ha giao cho ai đó một cái nhiệm vụ gì chỉ định ai làm nhiệm vụ gì mà trong trường hợp này nó phải là một tính từ thì nó phải là assigned sit để nó bổ sung cho cái danh từ là chữ sit những cái chỗ ngồi phía sau tức là những chỗ ngồi đã được chỉ định tức là chỗ ngồi quy định vui lòng hãy ngồi theo cái chỗ ngồi được quy định ha assigned sit nhưng mà chỗ này các bạn phải sửa hay là assigned các bạn phải thêm id để cho nó ra tính từ bổ sung cho ý nghĩa của chữ sit một danh từ phía sau tại vì đây chúng ta có do sau do phải là một cụm danh từ ha thì không thể nào mà một cụm danh từ mà được kết hợp do động từ với lại danh từ được bổ sung cho danh từ phải là tính từ một cái suy luận như vậy ha the film star with his friends are going to the party tonight người diễn viên điện ảnh cùng với bạn bè của anh ta sẽ đi dự tiệc vào tối nay nếu như câu này mà các bạn chỉ nhìn thoáng qua cái chữ his friends các bạn hãy nó có s mà nó lại không gạch sai nữa cái cái khó ở đây trong câu này nó không gạch sai cái chữ his friends tức là nó chấp nhận nó 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 để his friends đúng rồi để dễ lừa các bạn rằng là khi câu này là số nhiều thì các bạn sẽ dễ dàng nghĩ rằng cái chữ o này là đáp án chính xác các bạn chỉ lo lây hoay xem ba cái đáp án này chứ các bạn không không để ý gì đến cái chữ o này nữa hết nhưng thật ra chữ o này của chúng ta mới là lỗi sai ở đây bị sai về lỗi ở đây bị sai về lỗi subject verb agreement subject verb agreement sai như thế nào đó là khi các bạn dùng với chữ with hoặc là as well as ha à, with hoặc là as well as hoặc là các bạn có thể dùng à, với but ha à, thì trong trường hợp này các bạn hoặc là either mấy cái either or neither nor này nọ đó thì các bạn sẽ xét chủ từ xét động từ theo chủ từ thứ nhất như vậy ở đây chủ từ nhất chúng ta sẽ là the film star mà các bạn để ý kỹ the film star này đang là số ít như vậy chỗ này không thể là a mà nó phải là is vậy ha các bạn ha cho nên là dù cho có là người diễn viên cùng với bạn bè tức là có tới hai hai cái hai đại diện thì vẫn không tính còn là số nhiễm và chỉ tính theo người diễn viên thôi cái cụm này chỉ là cái cụm bổ sung thêm nghĩa là ngoại trừ các anh diễn viên này ra còn thêm bạn bè của anh nữa chứ thật ra người ta chỉ muốn nói rằng là cái anh diễn viên này sẽ tham gia buổi tiệc cho đáp án của tôi là is chứ không phải là o được ha rồi nhớ nha ace well ace with hoặc là but chúng ta xét được chủ từ đầu tiên dĩ nhiên but này mang nghĩa là ngoại trừ chứ không phải but này mang nghĩa là là nhưng nha câu số 5 scarcely he had got downstairs when the phone stopped ringing thì uh, ở đây dễ rồi scarcely đi với when hoàn toàn hợp lý ha hardly cũng đi với when barely cũng đi với when chỉ có no sooner đi với then như vậy thì đảo ngữ chỗ nào đảo ngữ cái cụm nằm ở trong scarcely when như vậy chỗ này phải đảo ngữ mà ở đây không đảo ha trên thường mấy cái lỗi sai các bạn nên bắt cái phần ngữ pháp trước coi coi nó có bị sai gì về ngữ pháp không rồi sau đó các bạn hãy xét đến cái từ vựng là cái cuối cùng đầu tiên là xét ngữ pháp sau đó xét về mấy cái cấu trúc song song parallel structure coi nó có bị sai and or trước n là gì sau n có đảm bảo cùng từ loại hay không ví dụ như vậy rồi hãy xét đến động từ đây hãy xét đến 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 từ vựng tức là từ vựng mà phải hiểu nghĩa buộc phải hiểu nghĩa mình hãy xét nó sâu cùng còn mình vô mình thấy ngữ pháp có cái gì lỗi rồi á là mình bắt nó ngay cái chỗ đó mình mình xét à. even on the most careful repair trip problems will sometimes develop ok Uh, chỗ này the most thì chắc chắn phải là so sánh nhất nhưng mà vấn đề so sánh nhất ở đây là phải có một tính từ và một danh từ danh từ chúng ta có gọi là trip là chuyến đi tính từ của chúng ta là repaired nếu các bạn xét đến đây các bạn sẽ cảm thấy rằng có lỗi ở chỗ này ha à, phải chi mà chỗ này phải chi nha có thêm chữ n nữa thì chúng ta ok chữ n này dùng để kết nối hai tính từ nghĩa là thậm chí ở trong một chuyến đi cẩn thận và một chuyến đi đã được chuẩn bị thì câu này không có vấn đề gì hết 
Nhưng mà ở đây người ta lại không cho cái chữ N này Tức là chuyến đi này là một chuyến đi được chuẩn bị một cách kỹ càng ha à, Vậy thì khi các bạn dịch tới đây các bạn sẽ cảm thấy rằng câu này bị lỗi chỗ chữ careful Chúng ta không dùng tính từ bổ sung nghĩa tính từ Mà chúng ta dùng trạng từ để bổ sung nghĩa tính từ Như vậy chỗ này không phải là careful mà là carefully Được chưa? Một chuyến đi được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng Như vậy nó mới hợp lý ha à, Thì nó vẫn đảm bảo rằng là đây là số nhất Thật ra cái số nhất này nó vẫn dùng Với chữ repair Một chuyến đi được chuẩn bị một cách kỹ càng nhất Thậm chí là nếu như bạn đang ở trong một cái chuyến đi được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất thì vấn đề nó vẫn có thể sẽ phát sinh ở đây đi vẽ lập các bạn đừng có dịch là phát triển các bạn có dịch là phát sinh vấn đề thỉnh thoảng nó cũng có thể phát sinh à, sometimes là một adverb of frequency nó đứng trước động từ thường là hợp lý rồi à, seven hmm. Vietnam is strongly believed to have had 54 peoples một vài bạn nhìn vô ở đây thì sẽ thấy ngay là Peoples có vấn đề Thì vì people mà tại sao lại thêm số là thêm S Bản thân people là số nhiều của person sẵn rồi mà Thì lưu ý với các bạn ha Chúng ta có một trường hợp people thêm S Là khi đó people được tính như là Nghĩa là dân tộc Thì ví dụ như từ hai dân tộc trở lên Two peoples Thì people sẽ phải thêm S Như vậy các bạn phải coi theo cái ngữ cảnh Để mà coi nó có đúng hay không nha Như vậy câu này thật sự với cái tầm mà Chỉ học sinh trung bình thôi Các bạn cũng có thể dịch được là câu này là Việt Nam ha được tin rằng ha là có 54 dân tộc anh em như vậy ở đây thật sự cái con số 54 này nó đã nó đã làm cho chữ people phải thêm s rồi cho nên thật ra cái lỗi sai không nằm ở chỗ people đây chỉ là một cái để cho cái gài các bạn thôi thì vấn đề nó bị sai ở chỗ nào ha như vậy giờ chúng ta bắt đầu muốn biết nó sai ở chỗ nào thì nếu như mà các bạn nhìn được ngay á thì các bạn sẽ biết là nó bị lỗi ở chỗ này còn vấn đề tại sao nó lỗi thì bây giờ mình đã rồi mình xét với những bạn mà không nhìn được lỗi nha thì chúng ta xét đây là một câu passive voice dạng đặc biệt câu bị động đặc biệt dựa trên cấu trúc it is said that people say that chẳng qua lúc này nó không dùng chữ say mà nó dùng chữ believed như vậy bây giờ mình sẽ viết cái câu mà cái 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 câu chủ động bình thường sẽ viết như thế này ví dụ chúng ta cho rằng đây là people đi thì nó sẽ là people ở đây dùng is như vậy chỗ này sẽ là hiện tại đơn believe ha people believe that Vietnam rồi đến đây các bạn bắt đầu xét nè cái việc mà nước Việt Nam mình có 54 dân tộc anh em á Đây là một cái sự thật ha Đây là một cái sự thật hiển nhiên Như vậy chắc chắn chỗ này phải dùng hiện tại đơn Như vậy ở đây phải là has 54 peoples Người ta nói rằng nước Việt Nam Người ta tin rằng nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em À ok đây có strongly Chúng ta thêm strongly không sao hết Chúng ta thêm vô thôi Rồi ha. Người ta cực kỳ tin rằng nước Việt Nam ta có 54 dân tộc anh em Như vậy câu này chúng ta bắt đầu suy ra passive Chúng ta sẽ suy như thế nào thì đã dạy các bạn rồi ha đầu tiên các bạn nhìn cái cụm này trước hãy passive cái câu này trước chuyển qua câu bị động câu này trước như vậy các bạn dễ dàng nhận thấy Việt Nam các bạn sẽ đưa lên đầu rồi chỗ này đang dùng hiện tại đơn như bị động của hiện tại đơn là isamar Việt Nam suốt dùng is đến strongly đến believe thêm đi cột 3 ha như vậy là xong tại vì sao by people bỏ rồi bắt đầu xét tiếp chúng ta có quy tắc gì cùng thì to verb khác thì to have verb 3 như vậy ở đây believe hiện tại đơn has hiện tại đơn chắc chắn là cùng thì như là to verb mà to verb bear chữ has này chuyển thành chữ have 54 peoples như vậy thì các bạn khi chúng ta làm ở đến đây rồi các bạn sẽ biết rằng là tại sao chúng ta lại bị lỗi ở cái chỗ này ha à, tại vì nếu như câu này mà là đúng to have verb 3 là lúc này cái chữ has này là từ cái chữ has này mà ra nè verb 3 của nó nè đó các bạn thấy không verb 3 nè vì nó phải khác thì nhưng mà nếu muốn khác thì thì hiện tại đơn nó sẽ khác thì với hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ đơn không thể nào cái việc mà mình có bốn năm mươi bốn giờ tập anh em là nằm trong quá khứ mà đã kết thúc trong quá khứ được hết á ha như cái sự thật nó phải dùng hiện tại đơn như vậy khi chúng ta xét kỹ đó chúng ta sẽ biết rằng cái lỗi chỗ này là chỗ to have hết và chúng ta phải sửa lại là to have mới đúng ha rồi câu 8 luôn còn cùng thì thế nào gọi là cùng thì nào gọi là khác thì thì các bạn tự coi lại ha nó nói nhiều về cái phần này rồi trong mấy cái bài mà uh, viết lại câu á có nói về cái đó Robert Frost was not well known as a poet until he reached the forties uh, thì cái the forties này các bạn có thể ghi bằng số ha các bạn có đi the forties các bạn thêm s vào rồi ở đây là sai chỗ nào 
thì đầu tiên là muốn giới thiệu với các bạn là, là các bạn về cái ký tự viết tắt này các bạn hay được thấy trong sách hoặc là trên, trên mạng với các web à, thì aka này nghĩa là gì aka này nó nó đại diện cho cái 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 phrase cái cái cụm từ là also known as được biết đến như là ha được biết đến như là được chưa như vậy khi các bạn ghi tên ai đó ra mà các bạn ghi người ta thấy người ta ghi thêm cái từ là aka rồi thêm một cái tên gì đó nữa hoặc là một cái biệt danh gì đó nữa thì câu đó có thể tạm dịch là cái anh chàng đó được biết đến như là đó rồi như vậy chỗ này để muốn nói cái gì để muốn nói rằng chữ a ở đây không có vấn đề gì hết ha chẳng qua thay gì là to be known as thì nó là well known là được biết đến như một người nổi tiếng thôi ha poet là danh từ được biết đến như một nhà thơ ok đây là người thì là nhà thơ là hợp lý Ông Robert này, nếu mà các bạn dịch sát nghĩa, các bạn sẽ được dịch là Ông này, ông đã không được biết đến như là một nhà thơ nổi tiếng cho đến khi mà ông ở cái ngưỡng tuổi 40 Còn nếu các bạn muốn dịch thoáng, dịch cho nó hay, các bạn sẽ dịch là Mãi đến năm, đã, mãi đến cái mãi đến cái, 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 cái thời gian là 40 tuổi, đến cái độ tuổi 40 Mãi tới độ tuổi 40 Thì ông Robert Frost này, ông mới được mọi người biết đến Thì nhà thơ Robert Frost này mới được mọi người biết đến À, như vậy đạt cái độ tuổi nào đó ở cái ngưỡng tuổi nào đó dùng chữ rich cũng ok chữ rich này nó có nhiều nghĩa đó các bạn thay vì là nó chỉ là cái nghĩa là chạm tới đâu đó ha à, mình có thể dùng chữ rich khi mà đạt cái độ tuổi nào đó hoặc thậm chí là mình có thể dùng chữ rich đôi khi nó bằng nghĩa như chữ arrive vậy đó đã tới rồi à, tới nơi nào đó như vậy đây quá khứ không sao hết cái việc mà ông này đạt độ tuổi 40 nó diễn ra quá khứ rồi kết thúc rồi như vậy nếu mà xét kỹ ra lỗi sai chỗ chữ đờ vậy tại sao là sai chỗ đờ khi các bạn muốn nói ai đó đạt cái ngưỡng tuổi bao nhiêu thì các bạn sẽ dùng là rich ha somebody's rồi bắt đầu mới tới cái số tuổi của người ta tức là ví dụ như là rồi bắt đầu mới 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 đến cái độ tuổi và cái độ tuổi này mình phải thêm s vào như vậy thì á ví dụ mình nói là à, tôi à, ví dụ như for for example mình có thể ghi là à, i was uh, I I didn't know anything about English okay for example I didn't know anything about English until I reached my 20s rich rich sở hữu sở hữu nè Tức là chúng ta sẽ dùng một cái possessive adjective ha, Chính xác hơn đây các bạn dùng possessive adjective Chẳng qua ghi như vậy là lỡ chẳng may mà có người ấy, Có tên người thì các bạn dùng tên người phải s Còn nếu không có thì các bạn dùng Dùng cái đại từ này chuyển nó qua possessive adjective Các bạn dùng thôi Cho đến khi tôi đạt cái ngưỡng tuổi 20 Ngưỡng tuổi 20 nghĩa là sao? Nghĩa là cái tầm từ 20 đến 29 trong ngưỡng đó gọi là ngưỡng tuổi 20 Giống như là 1990s Có nghĩa là trong những năm 1990 Có nghĩa là từ 1990 đến 1999 Đều hợp lý hết Ha, như vậy khi các bạn nói các bạn đạt cái ngưỡng tuổi nào đó các bạn dùng với tính tự sở hữu chứ không dùng với chữ đờ được hả các bạn ha cho ở đây chúng ta có chữ ai thì chúng ta phải dùng là mai thì nó mới hợp lý năm bên nói the dead boat is the best lock for entry doors because it is not only inexpensive but installation is easy thì cái dead boat là cái này nè các bạn À, thật ra thì hôm hôm đó thì lúc lúc mà soạn cái bài này cũng chẳng hiểu deadbolt biết là một loại ổ khóa thôi nhưng mà nếu mà nói ra thì không biết giải thích làm sao cho nhìn hình thì nó sẽ thoải mái hơn ha đại khái là cái khóa deadbolt này là một cái loại khóa tốt nhất dành cho mấy cái cửa chính cửa ra vào bởi vì nó không những mà còn ha không những rẻ tiền mà còn dễ cài đặt nhưng mà vấn đề phát sinh ở chỗ nào vấn đề phát sinh ở nó only But also. Thật ra đây không phải sai chỗ thiếu also nha các bạn Đôi khi chúng ta dùng but also Mà đôi khi chúng ta dùng chữ but không thôi là đủ rồi Không cần phải có also nữa Sai là sai chỗ installation is easy Tại sao lại sai? Tại vì nó không đảm bảo cấu trúc song song Thật ra dùng non only but also là để kết hợp hai câu lại Thay vì phải nói là it is Rồi đến cái gì đó nữa And it is Rồi cái gì đó nữa Thì chúng ta kết hợp lại thành một câu Như vậy các bạn thử kết hợp thử nha It is inexpensive quá đẹp đúng không nó rẻ tiền nhưng nếu các bạn quăng xuống đây it is installation is easy là sai bét như vậy trong nó only bonso là cái gì thì bên ngoài nó cũng phải là cái đó ở đây là một tính từ về chỗ này cũng phải là một tính từ không thể nào đó là một cái lo một cái clause một cái một 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 cái uh, mệnh đề được ha 
như vậy các bạn nếu muốn sửa nếu nếu các bạn chỉ cần tìm lỗi sai thì đến đây là đủ rồi nhưng nếu mà các bạn muốn sửa các bạn phải sửa làm sao sửa làm sao cho cái clause này biến thành một cái tính từ để làm sao để mình ra tính từ đây thì bây giờ mình có tại vì inexpensive là nó nó không sai rồi nó không gạch dưới tới nó luôn đúng rồi như vậy chỗ này là chỗ sai như vậy đây mình có thể à, cái phương pháp sửa của mình thì mình sẽ check là mình sửa theo kiểu là easy to install đúng không it is inexpensive nó rẻ tiền it is easy to install thì lúc này các bạn đang dùng có chút gì vậy it is cộng tính từ cộng to verb extra up uh, extra subject it các bạn đang dùng it như là một chủ ngữ phụ ha cấu trúc it is cộng tính từ cộng to verb được chưa nó không những rẻ tiền mà nó còn dễ cài đặt như vậy lúc này sẽ hợp hợp lý ha tính từ tính từ được chưa còn đây so sánh nhất thì có đờ so sánh nhất thôi chuyện bình thường sau because là một mệnh đề hoàn chỉnh rồi quá đẹp rồi cho nên không có lỗi nữa hết ở đây hết ha rồi câu số 10 câu cuối the bus was plenty of people who had spent many a happy hour in the stores doing their christmas shopping rồi lỗi chỗ nào nhiều người sẽ nhìn vô ngay đây right nhưng mà khi các bạn nhìn vô ngay đây thì các bạn chọn các bạn sai đó các bạn Lý do tại sao mà sau many lại có ờ thì các bạn vui lòng xem cái clip về subject verb agreement phần cuối clip có nói về cái phần many ờ này. Ha. Thật ra many a happy hour nó cũng chỉ như là một dạng many happy hours. Chẳng qua nếu có ờ thì nó sẽ không có không có số nhiều ở chỗ hour. Ha. Nó cũng không khác gì là many happy hours trên chỗ này vẫn đúng không sai đâu các bạn. Mà spend time verb in là quá đẹp rồi. De này là sở hữu cho people cũng đẹp luôn nhưng mà thật ra các bạn nhắm loại suy chúng ta vẫn có thể loại suy được câu đầu là câu sai vấn đề là sai thế nào phải chi đây mà là there was plenty of people in the bus who gì đó đó thì ok có rất nhiều người còn bây giờ ý muốn nói đây là xe buýt đông nghẹt người mà những người này như thế nào đó ha thì trong trường hợp này các bạn có thể sửa lại như thế này tức là các bạn có thể dùng là the bus was full of people Ha, xe buýt đã đông nghẹt người hoặc là the bus was crowded nhưng mà nếu các bạn dùng crowded các bạn dùng chữ with the bus was crowded with people who had spent many a happy hour in the stores doing their Christmas shopping gì đó tùy ha thì quá hợp lý luôn đây quá khứ đơn còn đây quá khứ hoàn thành mấy người này đã bỏ thời gian đi mua sắm cho thì Giáng sinh rồi sau đó họ mới lên xe buýt thì xe buýt mới đông như vậy xét hai việc này thì cái này sẽ diễn ra trước hay là diễn ra trước là quá khứ hoàn thành diễn ra sau là quá khứ đơn hợp lý như vậy chỗ này các bạn nhớ là mặc dù sau plenty of chúng ta có thể dùng danh từ số nhiều nhưng mà trong trường hợp này chúng ta phải nếu như mà là có nhiều người ha thì mới đúng còn cái này ý người ta muốn nói là xe buýt đông nghẹt người ha thì was full of people hoặc là was crowded with people mới là đáp án của chúng ta rồi chúng ta kết thúc phần sửa lỗi sai hôm nay ha ngắn gọn thôi